Hebu katika kliniki ya afya mpenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo tokea Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mpenzi umpendae kama anakupenda lakini huna raha unakosea yafuatayo. Kupendana ni kuzuri sana na watu wengi wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu waliona na kuamini kwamba wanapendwa. Katika mahusiano ya kimapenzi kuna mambo mawili ambayo yanaweza kutokea katika uhusiano wa muda mrefu. Aiza atakuwa mzuri zaidi au atakuwa mbaya zaidi. Je, wewe uone kwamba kwa sempani unaweza ukachangia mpenzi wako awe mbaya au awe mzuri zaidi? Sasa unaweza ukasema uh, uh, hii mada ni ya wanawake au wanaume peke yake, I don't know, lakini hii mada inahusu watu wote na kwanza ambao nilipenda nikuambie. Katika mahusiano haya wengi wamekata tamaa wanaona kwamba kule kupendana kwa kweli kwa mashamshama hakupo haiwezekani kabisa mtu akupenda sana lakini si kweli upowezekana mkapendana hata kama mko ndani ya ndoa miaka 20 na nilifanyia hili tafiti sawa nilifanyia tafiti sasa nikuulize swali nikuulize swali ni vitu gani ambavyo mpenzi wako ukimfanyia anajisikia raha ni vitu gani ukimfanyia mpenzi wako anaumia Sasa wengi ila hawajalifu kwa furahia lakini napenda nikwambie hivi kuna mada nyingine inayokuja ni kale sana usikose pale ambapo mpenzi wako anaongea kwa sauti kali una ujumbe gani kwako anaongea na kujibu kwa ukali ukali au anakujibu katika hali ambayo unaona kabisa yani kwa ni hali mbaya hiyo ni mada ambayo inakuja kama hujajisajili jisajili kwa chama msinge pia kuzungumza hivi ni kwamba lazima ufikie hatua ambapo una hakika kabisa kwamba hapa napendwa hapa ninathamini hebu msikilize huyu mtu anayozungumza hapa lazima hivi my husband is amazing husband and father anything i worry about he takes over all my worries he treats me like a queen he makes me feel like everything will be okay hey, mumu wangu ani ni amazing sana kama mume na kama baba wa familia that is a lot about him sumbua akili analibeba yeye sawa ananifanya mimi nijisikie kama malkia ana hata kama ikitokea shida ana nipa matumaini kwamba mambo yote yatanyoka yatakuwa mazuri. Sawa sikiliza. Unaweza kuona amemwangalia mume wake akaona kuna hivi vitu ambavyo vinatamani. Unasikiliza mwingine hapa anasema hivi. Sawa. Hata anasema hivi. Everything about my wife is amazing. Sasa kila kitu kuhusu mke wangu ni amazing. Unaweza kufikia ni ndoto lakini ni kweli. Sasa her fear of God makes her desire to do everything right. How why is financial handling he, he she dips show how much respect she has for me. Mtu wangu ni amazing. Asema kwa sababu anampenda Mungu. Anapenda afanye kila kitu bila makosa. Sawa? Lakini vile vile jinsi anavyotumia pesa. Anaona kwamba anatumia kwa hekima kubwa sana. Her deep show of respect ananionyesha heshima kubwa sana. Unaweza kuona? Kwa hiyo kuna mambo ambayo hutaambiwa. Unaweza kuna kutumia pesa za mumeo au pesa za kwako wewe mwenyewe. Sasa kuna kutumia pesa za kwako. Lakini Jesus leo anatumia mwenzio anaona kwamba no unatumia pesa vibaya. Sasa hakwambii. Sawa, hakwambii. Kwa sababu wewe hujajishtukia. Sio kwa sababu mwenzio amekaa kimya, haimaanishi kwamba huna makosa, huna madhaifu, huna mapungufu si kweli. Sawa? Sawa. Huyu mwanamke mwingine akasema je, I can't live without my husband. He is such an interesting person to me. Asema siwezi nikaishi bila mume wangu. Ni mtu ambaye analetea furaha kubwa katika maisha yangu, analetea vitu vingi ambavyo vinatia furaha. His playful teasing always makes me thank God for him. Asema jinsi anavyotoka utani wa hapa na pale, unaweza kuona, anavyonichekea chekea, anatafuta njia yote ile amchekea chekea kwa hiyo mkewe. Asema siwezi nikaishi bila yeye. Sawa? Sawa, asema vipi nimeona ndoa tano za marafiki zangu zinavunjika, lakini yeye kwetu inaendelea kuwa nzuri tu. Sokona. Kwa hiyo sokona. Asema ni maona ndio watano za marafiki zangu zimefunjika. Lakini yako inaendelea kuwa nzuri. Siri yake ni mimi. Ana mpaki pao mbele mwenzio katika maeneo mbali mbali na mwenzie naye anahangaika. Sasa kama wewe kama hutaki kuwekeza katika uhusiano wako. Hutaki kuwekeza katika uhusiano wako muda, pesa, maneno. Tendo la ndoa, hutaki kuwekeza kwenye uhusiano wako. Uwezi ukajenga kitu bila kuingia gharama. 
My husband and I have lots of have lots of physical contact and plus all my weaknesses, my husband doesn't make me feel like a burden. I love to know that I'm first in his heart. Na furahia kuona kwamba mimi siku zote ni namba moja katika moyo wake. Kama unamfanya mume wako kuwa namba moja au mke wako kuwa namba moja au umeweka kazi yako kuwa namba moja au umeweka pesa kuwa namba moja mke wako unamuona kama vile anakuzuia usitengeneze pesa nyingi. Unamtoa kwao, sawa? Mara nyingine nafikia hatua mtu anajiona kama vile analazimisha tu mahusiano. Ishkunakwa <laughs> Nothing makes me happier than my wife reaching out to hold my hand or kiss me without me initiating it. As if na fria pale mke wangu tumekaa ananishika mapumbu anaishika ndodoro wangu tumekaa mahali ananitekenya bila mimi kuanzisha mchezo kama huu. Kidogo unaweza kiona kidogo lakini mume amekiweka kwenye akili yake na fria na fria pale kuna mke wangu mara nyingi ananzisha tendo la ndoa na fria anapenda sio lazima tusukuni kuombe. Sasa ukiwa kila siku ndio mwanzi unaanzisha kila siku unaanzisha maana yake wewe kazi yako ndio ukisema sitaki nimechoka isiki sasa hajui lini utakataa anaogopa na yeye kuanzisha mchepuko unamwambia bebi njoo ninywe mavuzi hebu fikiria mchepuko yeye akakuta simu kwenye kwenye message ya mke wake anaambiwa ametumia message na mwanaume njoo ninywe mavuzi leo mwanamke akamjibu leo nitawahi kutoka kazini lakini ndio kwa pasa hii saa moja Sasa ukienda kunywa mavuzi, acha kwenda kunywa mavuzi. Wewe lini umemnywa mavuzi mke mume wako? Lini? Lini umemnywa mavuzi mke wako? Wajua sio unyoe. Anapenda anyolee mavuzi na mume wake. Sababu wake amnyoi. Mchepuko anamwambia leo njoo ni kunywe mavuzi. Niliona juzi alikuwa ameni. Haya mambo yapo. Haya mambo yapo. Kwa hiyo tusidanganyane. Kujenga uhusiano uliojaa furaha ni kazi na t-shirt moja imeandikwa kwamba hate is easy loving take courage kumchukia mtu ni rahisi lakini kupenda kwa taka moyo sawa sawa kwa hani mama mama lazima uyafanyie kazi uwekeze kwenye uhusiano yake sasa lingine lini wewe mwanamke umemsifia mume wako kama ni mzuri wewe ni handsome lini umemsifia ya katika safari ya pande hii sawa Jamaa mmoja alikuwa alikuwa anajua kwamba yeye dudu yake ni dogo. Akamwambia mke wangu dudu wangu ni dogo, lakini mke wake anaona kwamba liko sawa. Yaani hata akasema hata nikimwambia haniamini kwamba dudu yake linanitosha. Nikimwambia haniamini. Dada akabuna mbinu, abuni mbinu. Akamkwea dudu yake ni fupi, lakini ni nene na alinifikisha kileni vizuri. Unaona? Kwa hiyo akaamua katika message anamwambia, anamuita, anamuita wewe mwenye dudu nene vipi ujambo leo wewe mwenye dudu nene ujambo leo wewe mwenye dudu nene vipi unafanya nini sasa hivi sasa hivi tukikutana ni hivi na vile mfanyie huko kwenye message tukikutana anaonekana ana raha kweli hajawahi kuniambia tena kwamba ana dudu dogo unaona wanaona isikia vibaya hana gari 
jinsi gani unamtia moyo kwa kutapata gari maana maana isika ibara hana mshahara mkubwa jinsi gani unaongeza kwamba unamfamini kwa japokuwa hana mshahara mkubwa lakini bado unampenda vitu kama hivyo kwa hiyo lazima ujue mbinu mbalimbali za kumsaidia mzee asikie bado anaonekana ni msamani kwako sasa kiza kuchepuka ndio unapiga kelele mke wangu anachepuka kaka nimekuta message anaambia na mwanaume leo njoo ni kunywe mavuzi ye utaami kutaliko hujui msizi wa tatizo uko wapi haya mwingine anakuambia bwana na mpenzi wangu wa zamani alikuwa anakata kiuno sana wewe hujui anakuambia anakuambia hujui ukata kiuno anakuambia tu mpenzi wangu wa zamani kwa nakata kiuno sana ameishia tu hapo kwa maana mwingine anakupa ujumbe kwamba hujui ukata kiuno hasa hujui hata kumueleza mwenzio vitu vitu ambavyo ni sensitive lazima ujue jinsi ya kumuelewesha kwamba hili la muhimu kwangu sio mwambie mpenzi wangu zamani alikuwa na mboa ndefu usiku tu kisa akikwambia sasa yani mimi ni ndogo labda hamna bwana alikuwa anasema tu hawezi akaamini kwamba alikuwa anasema tu kwa hiyo lazima uangalifu hata unavyoongea naye wewe mwangalifu kuna vitu mwenzio mviweka moyoni kwa sababu ulivisema au ulivifanya uko nyuma havijatoka bado lazima uje jinsi ya kukamua vitoke sasa kujui ndio maana clinic ya afi mapenzi iko hapo kusaidia sawa 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 ile nyimbo la msingi sana sawa wanawake wengi hawasifii ume zao kwa boy ni handsome hawasifii ni kitu kidogo lakini katika tafiti ya mara hii nimeona kwamba wanaume wanapenda kusifiwa ni kwamba ni handsome ni mzuri ndugu yako tamu ni msugua mzuri vitu kama hivyo kama wengi hawasifii ume zao ni handsome kuonyesha jinsi gani una appreciate effort anazofanya analeta pesa nyumbani mnakula mnavaa anasaidia ndugu zako uonyeshe appreciation mara kwa mara Sasa 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 kama kama yes my ex girlfriend never told me i was pretty in 7 years i come dump my new girlfriend does it every day sasa sasa ni dump imalizie na hizi hizi mbili hapo sasa imalizie na hizi mbili sasa yani asmi never underestimate the power of hugs snuggles and cuddles asmi vi watu wengi hawana tabia ya kukumbatiana. Amelala kwenye kocha amekulalia kwenye kifua mke wako, umemkumbatia mke wako, umempakata mke wako. Ni vitu vidogo vidogo lakini vina nguvu sana. Sasa mtanda msemaje? Msemaje hivi. They solve everything and when you don't have them it makes everything else harder. Sasa mimi hali ya kuhagiana, kushikana shikana mikono, kubiana na kupenda baby nimekumisi sana, mzuri unauchi mzuri. Ni vitu vidogo vidogo. Sasa hivi vinatatua matatizo mengi sana lakini vikikosekana inafanya kila kitu kinakuwa kigumu. Unalitaka hilo. Unalitaka hilo. Sawa, 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 sawa. Ama ya mwisho, asma hivi najua mume wangu yuko busy sana, lakini anafanya jitihada kujibu SMS zangu. Nikimtumia ujumbe atajitahidi ajibu na kile kibu busy, lakini hakaikemia. Asma najua kibu busy, lakini atajitahidi kujibu SMS. Sasa mpenzi wako ajibu kwa saa matatu manne ajibu message. Wewe saa mbaya. Hii ni clinic ya afya mapenzi. Kama angalia video iko mara ya kwanza jisajili. Kuna kibox pale chini kimeandikwa subscribe bofia. Nitakao ushauri kwa njia ya simu namba yangu ya simu ni ifuatayo. 0754399994. Ushauri unalipia shilingi 5000 sio bure, mimi sio redio. Namba ya simu ni hapa 0754399994. Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisa 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 nne Zero seven five four Zero three Nine 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 four Bye bye